어, 또 우리가 새로 시작하는 시간표가 되기 때문에 에, 가장 중요한 것은 정확한 그릇을 준비하는 겁니다. Time has come for us to begin anew, and so the most accurate thing is to have the accurate vessel. 이런 중기자 분들이 어, 또 산업인들이 뭐 많은 일을 해야 되지만 정확한 그릇을 준비하는 게더 중요합니다. Our church offices are busy, but it's good to do a lot of work. But what's more important is to have the accurate vessel. 늘 이야기하고 있습니다만은 기도라고 하는 걸 모르면 어, 나도 모르게만 뭐를 막 해야 된다고. 그런 평안이 오죠. I'm not. I'm always saying this, but if you're not praying, you always feel that you have to do something. 물론 하지 말란 말이 아니잖아 이 말은. And of course, I'm not saying you shouldn't do anything. 좋게 말하면 뭘막 해야 되는 거죠. But positively speaking, you've got to do something. 나쁘게 말하면 막 설치는 거죠. And negatively speaking, you're just rushing around doing everything. 같은 모습입니다. And so it's a different. 그런데 문제는 그렇게 해서 일이 되어지면 되는데 결국은 이걸 못 잡는. But the issue is that by doing that, if the work does work out, that's great. But you're not able to prepare your vessel. 저게 좀 참고되는 말로 여러분이 어, 자세히 보면은 세계보음화가 가능합니다. And keep this in mind. If you look very carefully, world evangelization is possible. 세계보음화 하는 데는 중요한 것이 뭔가 하니까 아, 이렇게. 빈 곳을 보는 겁니다. And in doing world evangelization, the important thing is to see the empty places. 어, 이거는 필수적이고 누구나 할수 있어요. This is absolutely essential, and anyone can do this. 어, 왜냐, 비운 데를 봤기 때문에 빈 곳을 채우는 것은 어, 누가 이렇게 경쟁할 사람도 별로 없어요. Why? Because you've seen the empty places, and in filling those empty places, there aren't even any competitors. 예, 특히 우리 세상 사람들을 한번 보세요. And especially, let's look at the people of the world. 이 세상 사람들은 어디가 비어 있는지 모릅니다. But the world the people they don't know what are the empty places. 그냥 막 죽도록 열심히 하는 거죠. They just work so hard. 에, 이 사람들은 그 하나님이 또 모릅니다. These people they don't know about God's will. 그 사람들이 뭐 때문에 하나님의 뜻을 찾습니까? Then why would those people seek God's will? 하나님 뜻이 안 맞는 거는 나중에 안 되잖아요. But things that do not match God's will will not work out in the end. 이 사람들은 하나님 말씀하고 반대되는 걸 합니다. And these people they do the opposite of God's word. 그게 당연히 무너지겠죠. And so rightfully they perish. 그래서 이 사람들이 복음 전하기 이전에 이게 맞는 심부름을 해주거나 도와주는 것이 제일 중요합니다. And so prior to presenting the gospel to them, helping them or running an errand for them that really matches them is important. 어, 말하자면 요셉이 가서 막 성경 말씀과 신학을 막 얘기한 게 아닙니다. And simply put, Joseph didn't go and talk about the Bible or theological things. 음, 그 자체가 실패죠. Because that itself would be failure. 그 말은 아니고 지금 임금과 이 나라의 가장 위급한 거 이것을 하나님이 내게 알려주셨다라고. He didn't do that, but the most urgent matter for the king and for the nation, he went and said, "God has allowed me to know that." 얼마나 기가 차게 심부름했습니까? And so it was such an amazing errand that he ran. 뭐 정확했어요. It was accurate. 그리고 이 세상 사람들은 사실은 모르잖아요. And the people in this world, they honestly don't know. 그 사단의 숨은 전략 전혀 모릅니다. They have no clue about Satan's hidden strategy. 뭐 신자들도 모르지만은 이 사람들은. 이 숨은 전략을 왜 모르냐면은 이게 도움 된다고 생각을 해요. Believers don't even know this, but they don't know about the hidden strategy because they think that Satan is helping them. 그리고 신자와 또 다르죠. 귀신을 섬기는 것이 도움이 된다라고 생각하고 가는 겁니다. That these unbelievers they think that serving Satan is actually a help to them. That's why they go to them. 이게 무너지는 거죠. And then they crumble. 이거를 여러분이 산업인으로서 사회생활하면서 불신자 보고 높은 사람 또 나는 맨데 그막 얘기한다. 그게 더 이상한 거예요. As business people, as church officers, you go to these people and you tell the people above you about these things. That's strange. 그 사람 들을 준비가 안돼 있는. Because that person's not ready to hear that. 기독교인지 이상하다 이렇게 느낄 수 있어. And all they're gonna sense is that Christians are strange. 그래 아무도 얼마든지 내가 심부름할 때 얘기할 때 답을 줄수 있어. And fully, as you run errands for them, as you speak to them, you can give them the answer. 빈 곳이 여러분 아시다시피 이제 이 사람들이 이걸 모르니까. 이러는 됩니다. And the empty place, as you well know, they might be able to do the work. 어, 과학하고 의학은 계속 발전해요. Science and medicine continue to advance. 이것만 보는 거죠. But they just see that. 그렇잖아요. Isn't that so? 과학과 의학이 계속 발전하는 게 도움 되잖아요, 사실은. 그런데 영적 문제 해결은 안 돼요. Honestly speaking, the advancement of science and medicine does help us, but it does not solve the spiritual problem. 그래서 결과적으로 과학하는 사람 
과학하는 사람 명주 문제 제일 많이 빠져 고생해요. And that's why ultimately people into science and into medicine they get lost in spiritual problems and so on. 이게 답을 주는 겁니다. You give the answer there. 심부름만 잘해도 돼요. That even if you just simply run the errand. 아, 식사만 대화만 잘해도 된다니까. That even over a meal just conversing with them well. 어, 내 아는 그 집사님 한 분은 높은 사람 차를 운전하는 거예요. The one deacon that I know he was a driver for his superior. 이분이 느낀 거예요. And this person s e n s something. 얘가 운전하지 얘가 뭐 있다라고 느낀 거예요. That my driver he's not simply a show. 이 사람 중요한 결정을 할때잘 물어본대요. And whenever he makes an important decision, 야, he asks the driver. 야, 이거 좀뭐 이거 못해서 하냐? 이렇게 물어본대요. He asks, well, what do you think about this? 그래서 아, 그 아, 제가 뭐 압니까? 그래도 제가 한다면 이렇게. And he answered, "Well, I don't know much about that, but this is what I would do." And the superior was so surprised. 나중에는 항상 물어본대. Later on, he was asking him about everything. 이래 되면 이제 그 이래 되면 이제 일이 달라지는 거예요. And when that happens, things really become different. 여태 주의해야 돼요. That's when you have to be careful. 항상 잘난 것처럼 말하면 안 돼요. They don't boast and think that you know. 아, 저는 모르지만 막 이게 그냥 이렇게 밑에 사람 다 기시 물음 해주면요. 이 사람에게 굉장히 신뢰가 쌓이죠. I'm not really sure, but I think it's like this. If you really answer like someone who is lower than the superior, then that person trusts you. 오늘 좀 알면 되기 떠들잖아요. If we think we know something, then we need to show it. 그럴 필요 없습니다. There's no need for that. 뭐, 내 있는 팩트 고맙다 이렇게 얘기해 주면 좋고요. I just speak about the fact that you know. 또 이제 여러분 아시다시피 이 경제가 계속 발전되잖아요. And as you well know, economy also advances. 뭐, 그런데 곳곳에 재앙은 계속 더 크게 임하거든요. However, greater disasters keep on falling everywhere. 그리고 우리가 얼마나 이렇게 뭐 환경이 얼마나 발전하는지요. And environment advances as well. 얼마나 발전했나 뭐 환경부 장관 도 있잖아요. That we even have a department of the environment. That's 그 정도로 환경이 is. 자꾸 발전합니다. That's the extent that the environment continues to advance. 그런데 정신병자는 걱정을 하고 있어요. But we see a rapid increase in mental illness. 그러니까 이런 빈 곳을 우리 산업인들과 중재자들 볼수 있어야 돼요. And so our busy people and church officers need to be able to see these kinds of empty places. 이걸 뭐 당장 무슨 뭐 돈을 번다 이런 건 아니잖아요. That you're not immediately going out to make money off. 그러나 모든 것이 들어 있다. However, everything is inside of this. 그리고 여러분들이 교회 가 보세요. And then go to your churches. 교회에 빈 곳이 없습니까? There are no empty places inside 맞습니다. the church. There are a lot. 교회는 주로 사람 중심의 얘기를 많이 합니다. That inside the church, there's a lot of talk that is people-centered. 그게 큰빈 곳이에요. And that becomes a great empty place. 하나님 중심 얘기를 하지도 않고 듣지도 않아요. And they don't even speak about things that are God-centered, and they don't listen to that. 당연히 응답은 없죠. Then rightfully, there aren't any answers. 이제 어느 정도 있나면은 내가 노력한 만큼 조금 생기는 거 될까? 그건 있습니다. And so, getting paid for how much you do, they have that. 그걸로 세계 보면 가능한다고 생각합니다. But do you think that world evangelization is possible? 아니 막 죽도록 뛰면. 그게 된 대가가 나온다니까. That I work really hard and you get paid according. 그걸로 세계 복음 할수 있나 이 말이에요. But can you do world evangelization? 어떻습니까? No, you cannot. 하나님이 역사 속에 역사하셔야만 내가 할수 있지. 그러니까 성경에 있는 모든 산업이 중재를 보라니까. That God must work inside of history for things to really work out. And so look at all the busy people throughout the Bible. 그리고 이제 여러분 아시다시피 그 현장을 딱 가거나 뭐 이렇게. 다요 같은 그거지만 그래도 현장을 가보면 사람들이 있잖아요. It's all the same here, but when you go into the field, there are people. 이 사람들 가장 빈 곳이 뭡니까? What's their greatest empty place? 뭐 물어볼 것도 없어. You don't even need to ask. 그냥 나 중심이에요. They're all self-centered. 뭐 이거 외에는 생각지도 못해요. They can't even think anything beyond that. 아, 그럴 수밖에 없죠. But they're, they're bound to be that way. 어떻게 뭐한 숟가락 먹어야 되니까 나 중심 갈 수밖에 없는 거예요. Why? Because they've got to have their next meal. That's why they have to be self-centered. 이게 과연 나에게 유익이 되느냐 하는 거예요. But is this really beneficial for us? 그럼 벌써 불신자도 수준이 높은 사람은 나 중심이 아니잖아요. And already, even unbelievers who are very high class, they're not self-centered. 그래서 이런 부분들 이빈 곳들을 잘 보셔야 돼요. And so it's these kinds of things. See these empty places well. 그러면서 어, 여러분의 산업이 이 붓을 본 축복 속에서 나와야 됩니다. And then your business must come from the blessing of having seen all this. 이 속에서 여러분의 산업이 나오는 겁니다. That it's your business that stems from this. 그래, 얼마나 정확하겠습니까? Then how accurate will that be? 사실은 어려운 게 아닌데. And honestly, it's not a difficult thing. 90%의 사람들이 에, 10명 중에 9명은 
그냥 불신앙입니다. 절대 불가능합니다. 그런데 진짜 응답받는 사람들은 여기에서 언제든지 예, 하나님의 계획, 하나님의 뜻을 본 거예요. 이거는 산업하고 다른 얘기입니다. 산업을 어느 쪽으로 가느냐의 길이, 길이 되기 때문에 굉장히 중요합니다. 피제사 드리러 나가라. Go and offer a blood sacrifice, Exodus 3. 내가 너한 손으로 너와 함께 하겠다. I'll be with you with my m i g h t 여기에 깨닫지 못한 90%의 사람은 광야에서 사망했습니다. And the 90% of people who did not understand this, they died in the wilderness. 하나님의 뜻은 바뀌지 않습니다. God's will does not change. 이스라엘 민들로 나가는 겁니다. And so they took the Israelites out. 피 제사 드려서 전 세계 그게 뭔 말인지 알리고. Offer the blood sacrifice. Let the entire world know what that means and come out. 음, 확실합니다. It's a sure thing. <웃음> 담대하라. Be bold. 두려워 말라. Do not be afraid. 놀라지 말라. Do not be afraid. 왜냐? 아마. 가니까. Why? Because you're going to go. 갑니다. They will go. 하나님 계획인 때 뭐? Because that's God's will. 그 말은 놀랄 일이 좀 있다. What that means is there will 그 be some funny things. 마 둘이 얼마나 좀 있다. And there will be fearful things. 네가 막 이게 혼자서 말 이게 할라마 힘들 때 있다. And when you try to do this on your own, there will be. 둘이 하지 말라. But don't be afraid. 모세와 함께 한 것처럼 너와 함께 하겠다. As I was with Moses, I will be with 그 you. 그 말이에요. That's what he's saying. 우리 언제든지 이걸 물어야 됩니다. That we must always ask that. 지금 어려움 당한 사람 계시면요 깊이 하나님의 계획을 물어요. If there's anyone facing hardship, very deep. 그거 안 묻잖아요. God's will is, but people don't ask that. 그거 안 물어버리면요. 여러분 말은 안 하지만 속은 미쳐뿐다니까. And if you don't ask that, then you may not be able to say anything. But inside, you're dying. 오늘 내가 어려움 왔는데 하나님 계획이 뭐냐 이걸 질문해야지. 어? 네가 어떻고 내가 어떻게 이래 죽는 거예요. A hardship comes and you have to ask, what is God's will and plan here? But you say, oh, what do you think? Or what do you, what other person think? 그러면 that drives you crazy. 진짜 응답받아야 될 사람이 진짜 응답을 놔두고 딴걸 자꾸 보자. Then the person who needs to receive the real answers lays that real answer aside and tries to hold on to something else. 진짜입니다. 이게 삶하고 무슨 관계 있습니까? 제일 관계 있습니다. Really, you might think, what does this have anything to do with your life? But it's the most greatly connected. 아니 이게 교회 부흥과 관계 있습니까? 제일로 있습니다. Does that anything to do with church revival and growth? It has the most influence. 그러니까 성경을 여러분 자세히 보면 뭐잖아요. So look carefully at the Bible. 라합이 이걸 본 거예요. Rahab, she saw this in Joshua too. 아, 이거는 하나님의 계획이구나. Oh, this is God's will. 이 사람이 어떻게 소문 듣고 우리 말로 메시지만 듣고 깨달은 거요? Then in just hearing the news in our world, she heard the message and she realized. 완전히 뭐 천상 가지에 온 땅에 막 하나님이 참 하나님이시다 고백했다. That she confessed in all the world, in heaven and on earth, God is a true God. 그 당신들은 반드시 그 가게 된다. And you will absolutely go. 아 이런 말을 어마어마한 말을 지금 라합이 했다니까요. And these are the amazing words that Rahab said. 그이 사람이 이 축복이 작은 축복이 아니 이걸 깨달았는데 나중에 이 사람이 이거 다윗의 할머니 되잖아요. And so the blessing that comes to her is not a small blessing. Later on, she becomes David's grandmother. 그뭐 엄청난 거죠. That is. 그럼 그래서 가나안 땅에 들어갔다는 말이 되지 같이. And that means that she went into Canaan with them. 이 사람 민족 살리주는데 도움 주는 걸 가겠죠. And she helped the Israelites to survive there, and so of course they took her. 그리고 인간적인 말도 했는데 그거는 굉장히 하나님 뜻을 이루는 말을 했어요. And she did say some human. But that really fulfills. 우리 사람이 인본주의서도요. 그 사람 살리고 하나님 유익되는 인본주의는 괜찮습니다. Even if you use humanism, it really is. It really helps that person. And if it really is according to God's will, then that's fine. 안 그렇습니까? Isn't that? 거짓말. 이웃을 해하리고 거짓말하지 말아야지. 내가 이웃을 살리려고 거짓말한다. 괜찮아요. At lying, you shouldn't lie to harm your neighbor. But if you're lying to save your neighbor, that's okay. 야 여기 정탐꾼 어디 있냐? Oh, where are the spies? 거짓말하면 안 되겠지. Oh, I shouldn't lie. 저기 있습니다. Oh, they're hiding over there. 그렇죠. Then they're all going to die. 다 있어요. And so she said that they were they were gone. Oh, they left. 막 지혜 있게 막다 믿을 수밖에 없도록 방향까지 알려주면서. And very wisely, so that they would rely on her words and believe them. She said, "Oh, she even gave them the direction." 그리고 이 사람들에게 중요한 말이에요. And then she said something very important to these people. 인간적인 말, 지극히 인간적인 말 했는데 그것도 하나님의 뜻에 있는 말이에요. They're very humanistic words, but yet it was according to God's. 뭐라고 말했습니까? What did she say? 가나안 땅에 있는 모든 성읍은 문이 닫혀 있습니다. That all the cities in Canaan have closed their doors. 많은 사람 가운데 능력 있는 사람들은 떠났습니다. And all of the powerful people have left. 지금 남아 있는 사람은 간담이 녹아 있습니다. And all the people that are left there are those who are trembling in fear. 가기만 하면 됩니다. And if all you have to do is go. 여리고 성에 있는 여자라니까요. 
And so she was a woman inside of Jericho. 원래 여러분 뭐 식당이나 이런 모임 한디잖아요. 뭐 이런 데가 소문이 빨라요. Usually places where people gather, like the restaurants, the news travels really fast. 사무엘상 16장 1절에 13절은 잘 아는 단어지만은 사무엘이 다윗을 만나서 한 얘기입니다. First Samuel 16 verse 1 to 13 are words you're familiar with. It's what Samuel said to David. 사무엘과 이세와 다윗 그래서 하나님의 뜻이 뭔가를 확실히 보죠. Samuel, Jesse, and David there they held truly to what God's will was. 그 이루어집니다. And it will be fulfilled. 그런 끝난 게 아니잖아요. But it doesn't end there. 그런 것 같으면 위기가 생기면 안 나가야죠. Then if a crisis is going to come, you should not go out. 골리앗이 쳐들어왔는데 크게 심부름을 보낸다 봐요. Goliath um, invaded, and yet Jesse sent his son on an errand. 왕될걸다 알면서. Even knowing that he would become king later. 여러분도 왕될거 아는데 지금 대장이 그인발 보내 야야 주의해 너는 이래 되가냐. That if you knew your son was going to become king, then you would tell him to be careful. 이게 십팔 절에 보면 꼭 가서 이걸 주고. But if you look in verse 18, it says, "Go and relay these things and bring back a pledge or a token." 그냥 얘기합니다. And these are not your average. 이스라엘의 교육 방법 중 하나인데 굉장한 거를 교육. That's one of the education methods of Israel, but he taught him something tremendous. 그래서 결국은 다윗이 사무엘을 만나는 데부터 기도 시작한 겁니다. And ultimately, by meeting Samuel, David begins to pray. 그게 뭡니까? And what was that? 그게 성전 건축. That was a complete preparation for the construction of the temple. 완전하게 준비. That he made the complete preparation. 쉽게 말하면 헌당식부터 먼저. And so simply put, they did the devote dedication service first. 이 당시 나는 두 가지 담대로 오고 헌금을 다 해놔 버렸어. And so he already gave all the offering for the dedication. 끝내가 받쳤다. And so then he dedicated it to God. 그러니까 저저 왜냐면 교회는 뭐 교회는 하나 뭐 거의 그래 기도해야 돼요. 이미 시작할 때 헌당 대부려야 돼. And so for a manual church, forget about building. Once you start it, we should already dedicate it. 아내 생에 죽을 각오를 하면 안될게 없어. That if you really resolve even to death, there's nothing you can't do. 세상에서 제일 무서운 놈이 누군지 압니까? Do you know who the most fearsome person in the world is? 총든 놈이 아닙니다. Not the one with the gun. 왜냐 죽기로 환장한 놈입니다. 이게 제일 무서운 놈이에요. To die, that's the one that's the most fearsome. 아 죽겠다는데 그거 뭐지? But he says it's okay to die. Then what can you do against that person? 자 성경들을 자 보세요. Look carefully at the Bible. 누가 뭐래도 선지자를 살리고 도와주는 것은 No matter what anyone says, helping and saving these prophets was God's will. This is what Obadiah did. 하나님의 뜻이 임하고 하나님 계획이 임한 데는 시편 백삼편에 보니까 천군이 임한다고. That God's will, God's will, wherever it is fulfilled, you look in Psalm 103, it says that God's will. 그게 성령이 임한다고 돼. The Holy Spirit comes. 그러니까 결국은 이거는 호렙 산하님입니다. And ultimately, chapter 19, that's Mount Horeb. 여기 산하님이 절대 계획이 있음을 알렸습니다. And here God revealed His ultimate plan. 여러분 안 된다고 생각하는 분들요, 제일 깨달아야 되는 게 하나님 절대 계획이 남아 있어요. And so if you think it's not working for you, what you must realize is that God's absolute. 엘리야가 안 된다고 생각했잖아요. Elijah thought it was over. 나이 나이도 많고. I'm too old now. 지금 너무 힘들고. And things are so difficult. 지금 날 죽이려고 찾아다니고. And now they're looking to kill me. 맞는 말입니다. Those words were right. 그래서 막 나를 그냥 막 불러가지고. And so just take my life. 얼마나 힘들었습니다. How difficult must it have been for him to say that? But God hadn't even begun. 이때 여기 하나님 뭘 말씀하십니까? And at this time, what does God say here? 하나님의 계획을 알립니다. He reveals His plan. 거기서 부름 받은 사람이 엘리사입니다. And there, the one who was called was Elijah. 그래서 엘리사는 결국은 도단성 운동을 펴게 됩니다. And ultimately, Elijah spreads the Dothan movement. 여기에 하나님의 절대 계획이 때문에 된다는 말들은 그런 물을 필요도 없고요. 여기 가장 중요한 것은 오바다의 헌신이에요. And because God's absolute plan was there, you don't even have to ask whether it's going to work or not. But the most important thing was Obadiah. 하나님의 절대 계획을 깨달은 중직자 산업인 오바다가 은약 잡으니까 이렇게 일이 돼. Obadiah, the church officer, the church, the business person who realized God's absolute plan, held the covenant, and these things happened. 메시지를 듣고 다들 잊어버려요. But after listening to the message, everyone forgets. 그런데 다니엘은 그게 아니었어. But that was not the case for Daniel. 메시지를 듣고 일이 생겼을 때 하나님의 계획을 찾아. After hearing the message, when something happens, seek God's plan. 아니 분명히 이사야 선지자에게 나라가 멸망될 거이. 
메시지를 받잖아 이미. Now, absolutely, they already received the message that the nation would perish from the prophet Isaiah. 아니나 다를까. 포로된 거요. And just as he said, they were taken. 근데 충격이지. And so it really is shocking. 야, 하나님 말씀이 이렇게 성취가 되구나. That God's word is fulfilled like this. 그런데 자기들을 왕궁에 고급 공무원 관리로 뽑아 올라간 거요. But they were selected as high-class government officials in the palace. 보통 하나님의 계획을 안 찾는 사람들은 그게 출세입니다. 출세. And those who don't really seek God's will and plan, they just do 그렇죠? that as a promotion. 그럼 딱 그런 생각 안 합니까? 막 계획 올라오면 출세인 거잖아요. And most of us think that way that if our rank goes up, then we think that we've been promoted. 다니엘은 그렇게 본게 아닙니다. But Daniel didn't see it that way. 뜻을 정했습니다. He set his will. 그럼 끝난 거요. And that was it. 이걸 여러분 계획 늘 이질문해. And so always ask this question. 나는 문제 나는 사람들이 이 질문을 깊이 하는 교인들을 별로 본 적이 없어요. I haven't seen many church members who ask this question very deeply whenever they face a problem. 그러니까 언제 끝나느냐? 쭉도로 고생하고 나중에 시간 다 지나고 난 뒤에 후회하고 깨닫고 상처 남고 그런다니까. And so that's why they suffer so much and they're filled with scars and they completely fail. That's what happens. 그게 신자다 이렇게 할때 좀 곤란하죠. And when you say, "Oh, that is the believer," then that really is too much. 그러면 모든 거다 잊어버리라고 하는 불교보다 못하잖아요. Then they're worse off. Then we're worse off than the Buddhists who 그렇죠. said that we should discard all things. 그렇다면 모든 거다 뛰어넘으라고 하는 무당보다 못하잖아요. Then we're worse than the shamans who said that we should overstep all things. 네, 말도 안 되죠. That makes no 간단합니다. sense. 간단합니다. It's simple, isn't it? 항상 질문하세요. Then we have to always ask. 더 중요한 거는. 하나님의 뜻은 언제든지 좋은 겁니다. What's more important is that God's will is always. 여러분에게 더 좋은 걸 줍니다. That He wants to give you something better. 단지 상황이 좀 이럴 뿐이지 더 좋은 걸 줍니다. It's just that the situation is like this, but He wants to give you something better. 사단은 멸망시킬 걸 줍니다. But Satan gives you what will destroy you. 그래 그는 뭐 속을 필요도 없어. And so there's no reason for us to be deceived. 자, 이 상황을 알겠습니까? So 지구상의 가장 처참한 사건이 뭐냐? 그리스도를 십자가에 못 박은 겁니다. The most pitiful the situation uh, event on earth is that when they executed Jesus on the cross. 그 십자가에 못 박는 것은 로마에서 가장 흉악한 사형법입니다. Uh, to nail someone to the cross and execute them was the most was reserved only for the most heinous criminals. 본래 uh, 페르시아에서 시작돼서 로마까지 넘어간 거예요. That if that began in Persia and carried over into Rome. 유대인의 법칙을 조금 존중한다고 한게 십자가에서 죽이는 건데 원래 로마에서 십자가 달아놓고 말라 죽을 때까지 기다립니다. And so they were respecting the Jewish law. That's why they executed him on the cross. But usually they just let them go die on the cross. 막 고통 모든 걸다 느끼라 이거지. 그리고 이제 짐승들을 뜯어 먹고 새가 와서 뜯어 먹게 돼요. They want them to suffer to the very end, and then birds as well, wild beasts will come and eat them. 그게 원래 십자형이요. That's what it means to be sentenced to die. 그런데 유대 나라는 시체를 그렇게 하는 걸 조금 굉장히 안 좋게 생각하거든요. But the Jewish people, they don't want you to harm the corpse. 그래서 유대 나라 법에 의해서 그렇게 무덤에 가도록. And so they allowed them to follow the laws of the Jewish people and bury him in a tomb. 그때 보세요. And at that time, 그때 잡은 언약이요. The covenant they held to at that time. 이게요. Acts one one through eight. 하나님의 나라. God's kingdom. 오직 승리. Only the Holy Spirit. 권능. Power. 땅 끝까지. To the ends of the earth. 증인. Witness. 나는 아무리 생각해도 이게 하나님 뜻이에요. That, no matter how much I think about it, it's God's will. 그럼 이것만 붙잡으면 돼요. So just hold. 땅거 붙잡지는 오직. Don't hold to that at all. Anything else at all. 아, 땅 거는 쳐다 보지도 말라 말라 보이는데 그 배가 안 중요하다 생각하면 돼요. 오직. I'm not saying you shouldn't look at anything else. Why? Because you're going to see those things, but it's not that important. Only this. 자 오늘 좀 중요하기 때문에 시간이 너무 많이 갔습니다. A lot of time has passed because this is very important. 하나님의 뜻을 깨달으면 언제든지. 하나님의 정확한 언약과 함께 능력이 오게 돼 있어. If you realize God's accurate will, then always God's accurate covenant and power will follow. 어떤 게 옵니까? Now what comes? 완전히 그냥 세상 사람들 상상도 못하는 이제 빛의 능력이. The power, the light, the people in this world cannot even imagine. 창조의 능력이. That it is the power of creation. 지금 여러분에게 창조의 능력. That right now the power of creation. 여러분 언약 붙잡고 나면 여러분에게 고민이 어렵게 많잖아. 그게 하나님 창조의 빛을 비추시. If you hold on the covenant, then realize that there are many difficulties around you, but God's power of creation will shine on them. 확실함. It's a sure thing. 이때 말씀이 이루어지. At this time, the word is fulfilled. 그 이사야 사십장입니다. That's Isaiah chapter forty. 가장 고통돼. 저 
나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. 많은 사람이 맞는 종교. 그게 맞느냐? 그 질문인 거요. 사람이 만들어 놓은 그게 잘한다. 그게 하나님이냐? 그렇잖아요. 심지리가 얘기했어요. 돈 많은 사람 금을 바르고 돈 없는 사람 나무를 하는데 그게 하나님이냐? 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다. 그때 나온 말이에요. The, the words came out at that time. 여러분이 정확한 언어 잡으면 능력이 온다니까요. If you hold the accurate covenant, power will be given. 그리고 뭡니까? And then what? 어떤 능력이 옵니까? What kind of power comes? 말씀이 하나님이요. And the word is God. 그 하나님의 말씀과 하나님이 빛이요. And that word of God and that God, He is the light. 이 빛이 사람의 몸을 입고 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨다. And this light, it came clothed as man and came to us. 이보다 더 정확한 게 있습니다. Is there anything more accurate than that? 좀 단거 안 정확하다고 생각해요. I don't think anything else is accurate. 사람들 말하는 게 저거 다 거짓말을 지 입장에서 얘기하는. And the things that people say, it's all lies because they're only speaking from their perspective. 저는 간혹 가다가 누가 부동산 소개한 사람인데 온다 말이요. Oftentimes, real estate agents come to me. 전잘안 믿습니다. But I don't really believe. 그 사람 무시하지 않기 위해서 객관적으로 참고합니다. I don't want to disregard them, so I just objectively listen to what they say. 왜 그런 겁니까? 항상 가져올 때는 커미션을 생각하고 가져오는 거예요. Why? Because whenever they give me an offer, they think about their commission. 그 소개해 주면 커미션이 나오잖아요. Why? Because if they introduce me to that land, then they get commission. 더 나오잖아요. The larger the land, the more. 어쨌든 성사를 시기야 나올 거예요. And they've got to really close that deal. 나중에 문제나 다그 나중 볼 일이고. And so then when the problems arise, that's secondary. 항상 그렇게 주의를 해야 돼. So 우리는 정확한 언약 붙잡음 하는 능력이 배워져. 그리고 뭡니까? 이내 영과 혼, 골수, 이제 몸까지 살리는 겁니다. 하나님 말씀은 살았고 그래서. He says God's word is living. 하나님이니까. Why? Because it's God. 하나님이 말씀으로 역사를 하시니까. And God works by His word. 이 말씀이 여러분 아시다시피 또 다시 마지막으로 여기서 완성이 됩니다. And as you well know, once again, it is brought to completion here, Acts 1, 1 through 8. 그리스도 하나님의 나라 오직 성. Christ, God's kingdom, only the Holy Spirit. It's this power. 여러분들도 이 능력 매일 붙잡고 기도해요. 다릅니다. And remember, if you hold this power and pray every single day, it will be different. 예배 시간에 다 이루어져. Then everything is fulfilled during worship. 어리석은 사람들이 있는데 언제 어서면 인터넷이 발전하니까. 수리네 말고 우리 집필 때더 많이 와. 근데 핵심 때안 와. 뭐그뭐 잘해 보면 되지. There's some foolish people out there now that we have the pandemic and people can see this online. They might come to the conferences and stuff, but they can just they just watch the core message. 이 역사는 여러분이 내일 교회에서 예배 드릴 때 일어나는. And these works arise tomorrow when you go to church and worship. 나머지 것은 내가 각인 시고 뿌리 내려 채서 완전히 다른 사람 살리기 위해서 또 듣고 보고 분석하는 거지. 내게 임하는 건 언제든지 그 예배하는 시간에. And the rest you could hear, listen to over and over again, and you just transcribe it and memorize it. So that you can become your imprint in nature and then go save in others. But the works of God take place when you sit there and listen to it. 인간의 안에 행위 중에 가장 고귀한 행위가 뭐냐 예배하는 겁니다. That what is the greatest act that man can do, and that is worship. 그래서 중요하죠. That's why it's important. 자 이때부터는 진짜 게 나옵니다. From this point on, the real things come out. 하나님이 숨겨두신 것. 날 때부터 나오는 거예요. 그것도 영세전에 숨겨두고. 복음과 함께 복음이 그런 건데 복음과 함께 여러분에게 오는 겁니다. 또 이런 사람이 어떻게 되겠어요? 아니, 제가 지금까지 살아왔는데 먹고 사는 거 어떻게 해야 되겠어요? 그런 걱정을 해본 적이 없어요. 아니, 내가 보험을 하고 있는데 은혜 받고 누리고 있는데 뭐 내가 앞에 어떻게 해야 됩니까? 그런 걱정을 할 필요가 없어요. 지금 지금 나타나는 게 있다는 거예요. 그리고 세세무국도록 요게 진짜입니다. 에, 성경에 있는 산업인들은 특징이 the the 
성경에 있는 산업인들의 특징이 하나 있습니다. 일단 거부였습니다. All, 거부였어요. 그런데 특징이 하나 있습니다. 아, 불신자는 거부들 많습니다. 그건 다른 얘기고 성경에 있는 사람들의 특징이 있습니다. 언제든지 주의 종과 렘넌트와 교회와 현장과 세계를 살렸어요. They always saved the church, their pastors, the remnants. 그걸 말하는 거지. That's what we're talking about. 살리지 못할 바야. 뭘로 그래 고생해서 돈 벌어? But if you're not going to save others, then why would you suffer so much to make money? 아브라함 400만 318명. Abraham, he had 318 trained men in his household. 여러분, 가병 318명 어디 있는지 아닙니까? 집에 있는 군인이 318명. Think about it. If he had trained 318 trained men, that's 318 soldiers in his household. 그러면요. 만우라들 있을 거 아니에요? They all have wives. 그러면 애한 명이 있을 거 아니에요? And at least one child. 이러면은 함께 식사하는 게 천명이 넘어. Then those who are going to eat are about over a thousand. 그거요? 보통 일 아닙니다. And that's not your average work. 아브라함이 그 정도로 거부가 되고요. That's how wealthy Abraham was. 이삭은 그 정도가 아니에요. And Isaac went beyond that. 아브라함의 백 배. It was a hundredfold of what Abraham. 나중에 르호보세 축복. Later on, he received the blessing of Rehoboth. 자, 우리 그걸 노리는 게 아닙니다. 올 수밖에 없죠. But we're not eyeing that. It's bound to come. 그래야만 세계복음이 돼. Only then will world evangelization take place. 여러분이 백배 축복을 받아야 사람들이 세계복음을 해요. That you have to receive a hundredfold blessings for you to do world evangelization as a business person. Is that so? 아니 내가 받아 뭘 받아 먹고 사는 모자란다. 사실상 세계복음만. You barely scrape by with the salary that you get, then world evangelization becomes difficult. 어떤 같은 사람은 100명의 선자 키울 만큼 축복을 받아. Obadiah received blessing to the point where he could hide a hundred prophets. 아니 내 가족이 먹고 살기 힘든데 100명을 키울 수 있습니까? It's difficult for you to feed your own family, then you can't feed a hundred of them. 거부였어요. That he was a wealthy man. 1천 망대를 세웠어요. And David, he raised up 1,000 prophets. 그래서 왕대기 전부터 1천 망대를 세웠고 왕대고 난 뒤에 완성을 했지만은 성전 준비. And so as king, he built a hundred, he built a thousand barisons, and then he also made the preparation for the temple. 로마 신문장 있는 사람들은 세계 복음 할 만큼 돈 벌었어요. Now, 16, 나 이유 없습니다. 세계 복음 할 만큼은 벌어야 돼. And so we have no other reason. We have to earn enough to get the organization. That is God's will. 네. 그렇잖아요. Isn't that so? 그러면은 막이 어떻게 해야 될 것이냐가 아닙니다. 시작부터 한번 봐. That is not about how we must do this. Let's look at the start. 빈 곳을 보라는 게 빈 곳. That we have to target the empty places. 사각지대를 보라는 게. That look at the blind spots. 여기 조금 놔두면 재앙지대요. Because if you leave that alone, that becomes a disaster zone. 여러분이 봐버리면 황금어장이에요. But if you see it, it becomes a golden fishing ground. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 시대 살릴 모든 산업인들을 위해 중직자들을 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.